Kênh báo nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin ngày hôm nay. Kênh báo nói đã cập nhật những tin tức mới nhất sau đây. Nghi phạm phi tan sát nữ giáo viên là trưởng công an xã. Tài xế cưỡng bức khách nhí trong taxi. Phất lờ cảnh báo người dân xé rào vào hồ tử thần. Nghịch tử gây trọng tội lúc nửa đêm Bán người yêu lấy 20 triệu đồng tiêu xài Và sau đây là nội dung chi tiết Những ngày gần đây, mọi người chưa hết hoang mang về vụ án cô giáo mầm non bị giết chết Nhét xác vào bao tải rồi đem phi tan ở bãi rác Thì hôm nay đã xác nhận được nghi phạm là trưởng công an xã Tối ngày 15 tháng 11, công an tỉnh Thanh Hóa Công bố bắt giữ nghi can Phạm Văn Thông, 44 tuổi, trưởng công an xã Đồng Lương, Lăng Chánh, để điều tra về hành vi giết người, phi tan sát. Nhà chức trách cho hay, ngày 12 tháng 11, ông Hà Văn Thức, 44 tuổi, xã Tân Phúc, Lăng Chánh, đến công an huyện trình báo vợ là chị Lê Thị Tấm, 42 tuổi, giáo viên trường mầm non xã Tâm Văn, Lăng Chánh, ra khỏi nhà và mất tích với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Người thân đi tìm nhiều nơi, xong không có tin tức. Tối hai ngày sau, người dân phát hiện một bao tải có mùi nồng nặc ở bãi rác xã Đồng Lương. Bên trong có thi thể một phụ nữ đã phân hủy. Nạn nhân sau đó được xác định là cô giáo tắm. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ nghi can Phạm Văn Thông. Tại trụ sở cơ quan điều tra, thông khai gây án do mâu thuẫn cá nhân với chị Tắm. Tối ngày 10 tháng 11, Thông dùng xe máy chở nữ giáo viên ra khu vực bãi rác thuộc xã Đồng Lương, sau đó dùng khăn len siết cổ nạn nhân. Thấy chị Tấm tắt thở, hắn bỏ xác vào bao tải rồi đem đến bãi rác cách đó 500m chung dấu. Theo chính quyền địa phương, Phạm Văn Thông là ủy viên ban chấp hành đảng ủy xã Đồng Lương, nhiệm kỳ 2015-2020, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016-2021, trưởng công an xã. Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Lăng Chánh cho hay, gần đây cô Tấm không có biểu hiện khác thường, cô chăm chỉ, luôn đi làm đúng giờ, năm nào cũng được xếp hạng thi đua tốt. Chuyển sang thông tin tiếp theo, tài xế cưỡng bức khách nhí trong taxi. Vị bậc nhạc to, ác tiếng gào thét của cô bé 12 tuổi bị cưỡng bức trong taxi, dọa giết nếu nạn nhân mách với gia đình. Ngày 15 tháng 11, Công an huyện Thường Tính, Hà Nội đang tạm giữ tài xế taxi Bùi Văn Vị để điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. Khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 10, cô bé 12 tuổi bắt taxi của Vị yêu cầu chở đến khu công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì để gặp người quen. Dọc đường, bé kể bị bố mẹ mắng nên bỏ nhà đi chơi. Đến xã Duyên Thái, Vị đổ xe lại bên đường để người khách nhí gọi điện thoại hỏi cụ thể đường đi, nhưng không có ai nghe máy. Theo cáo buộc, lợi dụng điều này, vị vờ ngã ghế lái ra nằm và bảo cô bé nằm nghỉ, sẽ chờ liên lạc lại. Vị bật nhạc to, ác tiếng gào thét của cô bé, rồi khống chế để hiếp dâm. Tài xế taxi này cấm nạn nhân không được mách chuyện với ai, rồi tiếp tục chở tới địa điểm cần đến. Chiều ngày 21 tháng 10, Cô bé được gia đình đến đón về, phát hiện sự việc. Qua mô tả của nạn nhân, cảnh sát đã lần ra được Bùi Văn Vị. Hồ Tử Thần hay còn được gọi là Hồ Đá ở làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gần đây liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước khiến nhiều người tử vong. Tuy nhiên, phớt lờ cảnh báo người dân vẫn xé rào vào Hồ Tử Thần. Dù hàng chục vụ chết đuối đã xảy ra tại khu vực Hồ Đá làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, nhưng người dân và sinh viên vẫn chui rào vào bơi, câu cá và chụp ảnh. Khu Hồ Đá làng Đại học Quốc gia thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gồm các hồ tập trung quanh Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Ký túc xá khu B, Trường Đại học Quốc tế. Hồ có không gian đẹp, mát mẻ nên khá đông sinh viên, người dân đến hóng mát mỗi buổi chiều. Vốn là hồ nước nhân tạo, kết quả của quá trình khai thác đá, sau đó nước mưa và các mạch nước ngầm chảy vào tạo thành hồ. Độ sâu và địa thế dòng chảy ngầm được đánh giá là rất nguy hiểm. 
Thực tế, hàng năm đều có 4 đến 5 người tử vong khi tắm tại đây. Trung tâm quản lý và phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã rào chắn dây thép xung quanh các hồ đá, cảnh báo nguy hiểm, nhưng nhiều nơi bị người dân cắt phá để vào chơi. Khá đông người đến hồ câu cá, khi bị nhắc nhở thì họ nói câu cá chứ không bơi, không nguy hiểm. Tại hồ đá trước trung tâm giáo dục quốc phòng, có hơn 10 đoạn rào chắn thép bị người dân cắt tạo thành những lỗ thủng vừa đủ một người chui. Những trụ bê tông rào chắn bị xô đổ nằm ngổn ngang dọc bờ hồ đối diện nhà khách Đại học Quốc gia, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. Phía trong, nhiều đoạn đường ven hồ rất đẹp, được dăn dây cảnh báo nhưng người dân vẫn phớt lờ. Hồ đá có nước sâu và rất lạnh nên chỉ cần sơ xuất trượt chân ngã cũng gây ra hậu quả khôn lường. Trẻ em cũng được cha mẹ dắt vào hồ để đùa nghịch. Nhiều sinh viên, các cặp vợ chồng mới cưới, Chọn nơi này làm nơi chụp ảnh lưu niệm. Để có những tấm ảnh đẹp, nhiều người không ngại ngùng đứng sát bên bờ hồ hoặc trên các mỏm đá. Đại diện Trung tâm Quản lý và Phát triển Khu Đô Thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh cho hay, từ năm 2010 đến nay, có khoảng 30 người chết đuối tại đây. Đầu năm đến giờ đã có 4 vụ chết đuối tại hồ đá, trong đó 3 người tử vong chỉ trong khoảng nửa tháng trở lại đây. Trước tình hình này, Trung tâm đang làm lại trào trắng quanh bờ hồ và những nơi bị người dân phá vỡ, đồng thời thay thế hàng loạt biển báo cảnh báo mới. Tiếp theo là thông tin về nghịch tử gây trọng tội lúc nửa đêm. Tìm cơm ăn khi đang phê ma túy đá, bị mẹ trách mắng, người con 28 tuổi cầm dao tòng chém bà nhát. Gần 1 giờ sáng, ngày 15 tháng 11, về nhà sau khi dùng ma túy đá, Nguyễn Tiến Trình, 28 tuổi, ở xã Hưng Đông, thành phố Vinh, lục nồi cơm gây tiếng ồn nên bị mẹ nhắc đi ngủ, trách không làm được việc gì suốt ngày phá hoại. Theo cáo buộc của cảnh sát, đứa con bất hiếu, ngay sau đó chạy xuống bếp cầm dao tông dài 40cm, xong tới truy sát khiến mẹ ngã xuống nền nhà. Khi mẹ thoát ra được cửa kêu cứu, Trình vứt dao chạy trốn. Chiều cùng ngày, nghịch tử bị bắt khi đang trốn tại thành phố Vinh. Người mẹ bị ba vết thương. Tại cơ quan điều tra, Trinh khai gây án đang lúc phê ma túy. Gần một tuần trước, nghi can mới về nhà sau thời gian đi cai nghiện. Kênh báo nói xin được tiếp tục chia sẻ về thông tin bán người yêu lấy 20 triệu đồng tiêu xài. Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố tạm giam Nguyễn Ngọc Hào, 25 tuổi, về hành vi mua bán người. Theo điều tra, Hào sang Trung Quốc làm thuê. Năm 2011, trong một lần về quê, đã quan hệ tình cảm với chị Ngọc, 27 tuổi. Đầu tháng 11 năm 2013, Hào lừa bán người yêu cho một phụ nữ, được trả khoảng 20 triệu đồng. Chị Ngọc sau đó tiếp tục bị bán cho người đàn ông Trung Quốc. Sau 3 năm ở bên kia biên giới, Chị Ngọc mới liên lạc được với gia đình. Ngày 8 tháng 11, chị gửi đơn trình báo đến công an. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Thượng tá công an bị người nghiện đánh gãy xương. Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 16 tháng 11 tạm giữ hình sự Lý Trần Khải, 36 tuổi, ở phường 2, thành phố Sa Đéc, về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo điều tra, Khải nghiện ma túy, thuộc diện bị đưa đi cai bắt buộc, nhưng nhiều lần anh ta lẫn trốn. Ba hôm trước, Thượng tá Lê Hiếu Hòa, Phó Công an thành phố Sa Đéc, dẫn đoàn công tác đến nhà đưa Khải đi cai nghiện. Người đàn ông này được cho là không hợp tác và có hành vi chống trả, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Trong lúc tổ công tác đang thuyết phục, Khải bất ngờ rút khúc cây tầm vong tấn công Thượng tá Hòa bị thương ở đầu và gãy xương đòn trái. Những người xung quanh nhanh chóng tước vũ khí, khống chế Khải và đưa thượng tá Hòa đi cấp cứu. Đến nay, sức khỏe đã ổn định. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói.
Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!